魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了拉斯坦堡这样地图啊，地图右侧，蓝色人族选手就是零呱呱啊，选择了人族，而且是首选的啊。看一下呱呱这一场比赛的战术会怎么玩了，开局很常规，一个祭坛，一个兵营，加上两个农场。那对手的话是十二点钟位置的一家红色的兽族选手 ，ID 名字呢也是一串英文。那看一下这场比赛，双方的一个较量，林呱呱用人族来打自己的本族兽族啊。那看一下呱呱自然非常了解兽族，会用什么战术去对抗。那如果对手会玩或者看过林呱玩的话，我觉得对手应该首发英雄选一个牛头人酋长，他用用的是先知啊，再用闹牛来打。那看看林呱人族会怎么防。那呱这边的首发英雄呢还没有选择大法师。还是比较常规的开局，但虽然说开局常规，但是林呱呱既然选择了人族了，那肯定是有自己的一些战术套路的啊。这是呱呱惯用的一些战术打法。如果大家喜欢林呱呱的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》林呱呱呱呱的第一视角，呱呱的解说还是都是非常有意思、非常阳光、非常好玩的啊。包括呱呱实力也很强，前两天小凡也做了一场林呱打 l o l i t 的。这场比赛大家应该都看了，非常的好看，打的正面又刚，操作又好，最终呢还是战胜了 Lite， 获得比赛胜利。那、哎、有兄弟一直在问啊，小凡，既然林呱呱这么强，为什么他不打职业比赛？那这个问题呢，我没有问过林呱呱，但是我觉得我可以从我的角度去帮忙分析一下啊，因为其实打职业比赛的话非常耗时间。之前我还说过的，那职业比赛不是说我今天参加个比赛，我今天打一打就行了，它是要经过一个非常系统的训练，还要进行一个准备，对不是说我今天参加今天打没那么简单。所以说，对林瓜来讲，其实还是说要考虑到家庭的原因，去去打职业比赛的话，确实很影响，还有自己的工作。所以瓜瓜的话，还是说平时给大家打一打这种比较好看的比赛、好玩的比赛，我觉得已经很有意思，很很好了啊。对，要再要求灵瓜去打职业，我觉得就有点苛求的，苛求苛求灵瓜了，有点难。精力上面上来讲的话，还是说很难去分配。那开局呢，灵瓜是先练一下分矿啊，对手先知呢直接过来骚扰。呱呱呢家里的塔已经在放了，那这边呢也是顺利练完，这头狼呢还是追着这个农民在打，这农民应该是走不掉了。那这边的大法师呢回去之后呢也是想点一下先知。但是这里有狼和大鸡就算了，好在圣塔好了。那这边这个农民呢，还是被咬死了。看一下兽族家里的科技还没有升，说完二本点一下。那灵光呢，要不要开矿啊？对手的狼还是在过来，先知呢也要继续来。对手的想法呢，就是限制住灵光开矿。但现在的呱呱明显就是在点对手的先知啊，压低对手的血量，让对手快点走。哎哎，这限制小心了啊，这限制没必要啊，这干啥呢？被点成这样子，虽然中间有生命之泉的，但问题是灵瓜一旦盯上你，你还想去生命之泉回血吗？不可能啊！这这肯定是跟着了。两头狼呢还想咬这水人，时间到了，先知呢快点跑，大法师呢在后面追，都是四条腿，所以呢感觉谁也追不上谁。但是灵瓜呢可以把野怪打醒，哎，打醒往后走，哎呦这个先知啊，血没回上，被打了一轮，又被打了一下。那呱呱呢？这时候也撤了。这边看一看风矿要不要开。灵光呢，敲了一波民兵去围对手的大鸡了。这肯定要围的。呱呱说：“我来看我围杀。”没围住，还是有机会再来，还是没围住。大法师过来帮忙堵一下，可以吗？大法师说：“算了，不堵了。”那这边的限制还想去回血，结果呢被野怪又打了。灵光呢又拉了个富特曼过去啊。那这边呢看一下，大法师追这个大鸡是追得到的。哎，没追。哎呦，这一波放他走了。那中间的富特曼反而是在这里回血。对手呢，先知把这野怪打醒。哎，这先知干啥？这个血量感觉还不如送野怪算了呀，复活倒快。这回血回不上去，这也没什么必要啊。送了，送了，送了。对手不送吗？哎，这点血，哎呦，还是被野怪打死了。这可能对手有意为之的，因为这一级先知，你回血回不了的情况下，你硬要在这里去跟对手耗的话，其实反而是被压制。相反，家里现在复活一下。速度也快啊！那这时候呢，灵瓜的大法师过来了，血人一招，一看你家里的祭坛在亮，哎，先知死了，原来是。那这边的这个大鸡还要躲一下，大法师呢好像没看到。那瓜的风矿呢已经在造了啊，同时圣塔也是升一下。这边的大鸡溜出去了，灵瓜这一波呢也是想牵制一下对手家里，特别呢最好把这个商店先打退。这边的对手又放了个商店。
再将看一下大法师现在的话去哪，打出光影圈<咳>，这边呢再点一下先知，算了，先撤了。这边的中间，富德曼和大家还打在一起，哎呦，这两个人两败俱伤啊，怎么拼？这大吉，哎，这大吉能走，大吉说我不怕啊，我皮厚，我能走，四十五点血，无语还能坚持，应该能走掉，对手追不上这也怪，追了半天没追上，大吉走了呀，龇牙咧嘴了呀啊！这大吉哎，嘴脸在哪儿？哎，大吉，你好低调啊！我记得你会龇牙咧嘴啊，并没有。这这大吉说我低调，我低调。你看这个表情，我低调啊，我不能笑，我要低调，我忍住。我三点血，我没死。哎呀，我龇牙咧嘴笑一笑，真开心。你看，我就知道他有这个嘴脸啊。那这样子，这个大吉还是给我们表演了一下，兄弟们应该都笑了吧？还是挺有意思。我我其实最喜欢兽族里面就这个大吉啊。以前我记得刚玩魔兽的时候，好像海报上就是这个大吉。当时觉得这个就挺可爱的，长得绿油油的。大吉说了，你说啥都行啊，别说我长得绿油油行啊。对，这个词并不是个褒义词啊，兄弟，不要乱说。那这边看一下，呱呱现在还什么战术啊？家里的话，科技呢还没有升，然后呢造点塔防守好。对手二发英雄牛头也来了。但这一盘的兽族的问题就是说，先知牛头都没等级啊。那这两个大吉呢，还在中间回点血。哎，这又栽了嘴了，你看，又栽了嘴了。我们的部队遭到了攻击。哎，两个大吉表情是一样的，同步的。那这边兽族呢，是在练右侧的右上角的这个分矿，家门口分矿，快点练掉。升级完成。哎，这场光看到这个兽族的步兵了。我们的部队。那灵光呢？反正继续牵制对手，不想给对手一个更好的练级空间，就是去对手家。然后自己的风矿呢，塔也造好了，应该来讲问题不大。<咳>家里的科技还没有升。说完了二本点下了。了那现在呢，还不得而知灵光会用什么战术啊？但是隐约能感觉到灵光这一盘肯定是要整活的，哎，这是肯定的。那这边呢，再点一下这个地洞。对手狼骑的网呢，马上就要升好了。灵光这一波呢，有回城啊，实在不行回城走人了。这地洞呢，应该点不掉。包括这一波想撤的话，有点难撤啊。对手两只狼骑，这样子连续网一下的话，这个大法师回城肯定是要交。哎呀，被围了，早点回城，算了，早点回城。哎呦，灵光这一波还不如早点走啊，掉了那么多血。那富德曼呢，是去右上角也看一眼，对手有没有开封矿，留了一个富德曼，去的快点走。对手有狼骑了啊。这一波的话，富德曼这样子可能要死完的。对手狼骑，但赶上一个网就没了。准备行动，网一下，再网一下。哎，怎么不网这个啊？那这样两个富德曼没了。再想杀富德曼的话，就是狼骑继续跟上，跟到这个位置呢，应该也能网了。算了，这里有大法师。那这样呱呱呢？现在等二本科技的应该是啊，暂时一本科技肯定跟对手打不了。但是呱呱这一波呢，还是牵制住了对手练级的。牵制只有两级，一小半经验，牛头只有一级。这么打呢，对手其实无形中反而是有劣势的。灵光呢，虽然也只有两级大法师，但是一旦科技追上，自己双矿打对手单矿，肯定肯定占优啊。对手呢，这时候是想来开矿吗？灵光呢，富德曼留在这的作用就起来了。这边呢，网住这个雪人再点掉。呱呱呢，看一下风矿是拼命多造点塔，也怕对手狼骑一波冲家，塔多了就安全了。但这波呢，对手好像也发现了啊，这几只狼骑马上过来。先把这个铁匠铺打掉。就好了。后排呢，看一下对手狼骑还在来，那这一波灵瓜应该是要考虑敲明兵来防守了，否则一旦被对手封矿推掉的话，这一盘灵瓜就麻烦了。哎，这边对手先加回城了，完了完了完了，这回城限制走了。结果对手一波就失误了，这限制至少拉开距离啊。那这样灵瓜这一波塔就能起来了，问题不大。家人呢，看一下二本科技马上就升好，而兽族这边的封矿至今还没有开。关键的也没有练级，没等级，没经济，这样子其实就挺讨厌的。升级完成。那这边看一下，看兽族这边的是想把灵瓜的富德曼赶走啊。呱呱的这一盘就不练级，你看就是两级大法师，并没有说想去练个三、练个四之类的，就这么打。现在刮什么战术呢？还不得而知。二本升完了，二发英雄也没有点下。哎，灵瓜到底要玩啥？还没看出来啊。这波富德曼呢还想去对手家里，家里没有任何动静啊！比赛已经打了十分钟了。
还不得而知零挂的战术。那这边呢，看一下富特曼又被狼子抓了。零挂现在呢就是牵制对手啊，对手这里放了个苦攻干啥？准备要练这个点开矿。我们的部队这里呢也在开矿了。兽族呢觉得零挂防守做的比较好，索性自己也开矿了。那灵光呢，在家里造了一个神秘圣地，三本也没有升，现在呢没木材，刮木材有点不够，那这样多补点农民啊。M K 呢已经在造了，对手呢四只狼骑准备过来跑一下家，但灵光的塔比较多啊，这边灵光准备要放车间了，但是呱呱呢这一波也不管狼骑，直接往对手封矿冲了。那这边来看一下，兽族左上角呢也在练这个风矿，一会儿可能也会开矿。兽族现在的战术打法呢，就是说，既然你坚守不出，那或者说你也不跟我打正面，那我就先把矿开起来。这边灵光呢已经发现对手风矿了啊，哎，这不去打一下吗？大法师还是往对手主机里冲。啊、这边留了一个富德曼，哎呦，这波苦攻要操作起来啊，别死完了！你别小看一个富德曼，这一个顶盾富德曼的作用是非常大的。你不管，可能这一波苦攻被打完。那这边的兽族的分矿可能也起不来，还是会被推掉。这几只狼群呢继续跑，但是灵光的大法师呢依然是出门带回城，这个习惯是非常好的。这样子回城躲了一发冲击波，这就是了。对手的分矿继续放下，左边的矿呢也在造。灵光呢这时候家里又放了两个车间啊，一个二本科技。然后呢，出女巫准备升级一个专家级。二发英雄 M K 呢也来了，这时候呢，灵光又把农民拉出去，是不是还想开矿啊？有点玄妙。因为打任何战术，前提就就是要有钱啊。灵光是出小炮了，出小炮，出女巫，那应该有兄弟知道了灵光的战术啊。隐身小炮流可能要来了。那这边呢，先练一个地精实验室，农民呢又回去了，练个大点。这样子呢，让自然 MK 大法师呢再升一下级。这个时候呢，应该双方都以练级为主了，因为已经这样互相打了十三分钟了。感觉谁都打败不了谁的话，索性自己练个级。那灵光这波呢，富特曼也送了啊，送给野怪，把人口腾出来之后呢，自己家里可以多出点部队。那这边呢，买了一个高达，要回去帮忙伐一下木。那这边呢，富特曼没了。利用高达再帮个忙啊 ！M K 的锤子有就给。那将这个点的话打了一个 D K 光环还不错。那对手呢现在也是在练左上角的地精实验室。看一下这边的装备，打了个炼一披风。那这边的 M K 马上就能到两级了。呱呱呢这波农民再出来，然后呢高达回去。家里呢，呱呱三本也在升啊，然后呢，小炮包括在升级一个照明弹，女巫也在补，人口呢，灵光继续控制着五十以下，人口呢暂时还要控一控，因为对呱呱来讲呢，还是要等一等，这个战术也不能急。那现在呢，对手的矿呢到处在开，我觉得兽族这一盘如果真的是想开矿的话，其实升个三本，买个迷你基地到处丢就行了呀，啊、否则整个开矿的效率并不高。那呱呱呢？准备左下角啊，这里再练一下这个分矿点位。农民呢已经再过来了，准备一换呢再开矿。那快速把这个点先练跳。练好了。两只 M K， 快到三级的大法师。现在灵光呢也没什么部队啊，家里呢就是小炮加女巫。五十五人口了，人口已经上来了。然后攻防看一下，只是升了一攻，并没有升的太高。哎，对手这时候这只狼啊。有点意思啊！直接过来一侦查，那这样子灵瓜这个风矿被发现了呀！哦，这都能看得到啊，神了呀这一波啊！对手这个意识有点强。那灵瓜呢，先把这头狼打掉，但对手呢也知道了灵瓜在干啥了，就看对手下一波来不来。但说实话，有点鞭长莫及了。对手要来这片矿的话，等于是要跨越整张地图过来。那呱呱呢？这边的话看一下，哎，这个练级有意思啊，就是准备不练这个点，然后呢溜进来把这个点练掉。一会儿如果矿开在这里的话，会更加安全。哎，把野怪勾醒了。那这边灵光呢？再来到左下角，血人呢也是拉过来，速度练掉这个点。对手呢就是一路练过去
。现在灵光家里的话，已经六十九人口的部队了啊！小炮呢还在生产，这边的升级猛火炮塔，做好防守家里。攻防的话暂时没有提。那这个点呢，灵光也是练完了，以后呢看看要不要拉个农民过来。大法师的身上两个爪子 ，M K 呢又打了个蓝牌，装备还是不错的。那这里灵光呢又分了两个农民过去，准备呢可能这里还要开片矿。海鸡快打！那这里看一下大法师，小心了，别把野怪勾醒了。一旦勾醒的话，这里的农民可能要被打。哎，这边大法师不走，哎，这两个农民小心啊！对，还好拉开了啊，要走到这里就就被打了可能。那兽族右上角呢也在练。那呱呱呢？这一波这个点还是要练掉的啊，因为可能也是觉得对手不会来。这个点说实话，本来绕一圈很远，除非对手真的是确定灵挂在这里开矿了。那否则的话，我感觉这两片矿我打这张图的时候经常不会去看，就真的是太绕得太远了啊。研究完成。那这边的灵挂又打了一本死亡之书，你可能直接要卖。大法师呢重修了一下，应该是暴风雪了。那这个点灵挂呢也是能够顺利练完的。对手的狼呢还在来侦查，那这样子 M K 和大法师呢单船走人，留了两个怪不练了。那这里的小炮数量好多啊，七十七人口了。M K 大法师呢来到疯狂的商店啊，先回点血。两攻的小炮也升完了，三攻的一会看看升不升。那呱呱这一波的话，家里呢把这个树砸开，哎，这里出得来，不用砸。还不隐身吗？哎，这应该要隐身啊，别被发现了啊。哎，来了，这一波女巫隐身一下。哇，你刚刚几门小炮啊？十门小炮，隐身十门小炮一波过去推夹，这还是有点意思的。三攻呢暂时没有提，左下角的矿呢还没有开。那这边矿呢已经在踩了，那这一波隐身小炮过去了，一共十门小炮，七十七人口啊。大师级的女巫呢还在身，增加一个。蓝的恢复速度和法力上限，这样子隐身可以给的更多。而兽族这边的话，现在呢也是四矿运作了啊，这矿马上就好了要。其实兽族这一波的话，还是打的还不错，至少。双方呢现在矿都挺多，灵瓜也是四矿，但呱呱这一波隐身小炮已经过去了，十门小炮啊，这一轮的输出感觉对手回城是呆了，就怕回不来啊。就什么意思呢？就是一波直接把你基地打掉，你都没有反应过来，结果呢，基地没了。那这边再砸了 ，M K 的一脚地板，大法师暴风雪防止对手修，对手钻地都没用。哎呦，这一波还放了一波照明弹，那将对手回城来得及吗？再砸一轮没了呀！哎呀，回不来了，这就麻烦了，回不来，没有基地，对手没有回城的点，那这样主基地不就没了吗？哦呦，这两攻的小炮砸起来是真的快啊！灵瓜现在三攻也在身了，那这样对手呢？现在无奈，只能去把灵瓜这边矿推掉。但他真的家里啥都不要了吗？这小炮砸起来太快了。灵瓜一看，估计也笑了啊！对手回不来就不来了吗？那这样子，这里的分矿呢？对手推肯定是要推掉的。兽族呢是在这里升科技了，但是问题是，兽族这波主基地被推掉的情况下，没有建筑了。没有出兵建筑，什么建筑都没了，就几个基地、几根塔、几个地洞。那这样对兽族来讲，你要等于从头再来啊！这么打其实不是个办法。我们的部队遭到了。光这边呢，继续砸一下，把对手的建筑呢打完。灵光也没想到对手竟然其实可以回城啊，回到疯狂就行了呀，没有回来啊。那这波呢，再把这些建筑拆完。哎呀，刚刚十九分钟，结果呢，兽族主基地全推完了，一波全没了。那这里呢，兽族，哎，他应该是刚刚看到过灵瓜的疯狂了。那这边的野怪没练完，他直接就冲下去了啊！他刚刚应该是我记得用地精贤师照过的，好像。那呱呱这边呢，也是来到对手的这一片疯狂。这几门小炮呢，是去另外一片疯狂。这就是指东打西的，什么意思呢？就是说灵瓜这边先把对手骗回来，然后呢，这边的小炮呢再去进攻，这样对手一本回城的情况下呢，是过不来的。那这样子，这边呢可以回城，小炮呢肯定要被打掉一门也无所谓。呱呱这个矿呢还守住了，那这边的小炮过去再一砸，对手大呼上当了呀
，但没想到你还有这一招，声东击西。那将大法师再单传过来，一会呢可以回城带回去，刺激大法了。对手呢拉了一个高达过来，准备是要把灵瓜的小炮再点一下。但对瓜瓜来讲呢，现在就是砸对手的建筑。那这样兽族没有方向了，感觉啊，也不想回去了，没有回城，暂时要去买回城了，可能。但买回城呢来得及吗？这边的话，基地又在被砸了。高达呢过去点小炮，但是好像点不死。这边的话，灵瓜大法师把高达点完，哎呀，对手又回城回不来了，这就麻烦了呀。对手回城都还没有买，那这样灵瓜又可以把这波风矿全部拆完。M K 呢也来了。MK， 我可是千里迢迢赶过来的。那这样这里呢，再一脚地板，把这波苦工再打一下。哎呀，这家兽族这样子的话，连掉两片矿。现在呢，还有两片矿。他想冲灵瓜的分矿，这一波并不赚啊。灵瓜家里塔多，兽族只有四十六人口，灵瓜有八十一人口。灵瓜还在补小炮啊？哎，可以了吧？还要出？哇，那这波灵瓜打完之后呢，也是回城了。哎，这小炮，这不回去吗？把大法师带回去了啊。然后小炮没回去，这波小炮还是在的，可能要慢慢走过去。我们的基地。那对手呢？现在也是想把灵瓜这片风矿打掉，但是损失太大了。现在对手死一个单位就少一个单位呀，他补不出来单位了呀，科技都没有，科技都没有啊，这还怎么打？那灵瓜的这波小炮全部出去了，哇，能出去全部出去，八十七人口，小炮还在生产啊。那对手的话，这时候呢也要过来。灵光的这波，看一下能不能一口气把对手疯狂推了啊！这里呢留了一门小炮干啥呢？会走了呀！哎，兄弟走了呀！那这边呢看一下，开始砸对手疯狂了。对手有回城啊！这波快点回城了，快点回城了呀！我怎么感觉对手的整个回城有点慢啊？这波应该行了，应该行了，应该行了，还是不行？怎么就差这么一口气呢？哎呀，对手还说了个 nice。<笑>对手其实这一盘感觉也没有生气啊，呃，这个 nice 是真心说的，或者说就算生气了，至少没有说恼羞成怒的那一种，那确实打得很 nice 啊，这个战术有意思，那不用正面接触，直接就推加，百灵光的 M K 到四级，大法师 M K 隐身着，这波小炮要不要隐身？已经九十九人口的小炮了，九十九人口啦，对手现在只有三十七人口。那这波呢，林呱呱要回城还是要隐身？隐身也可以，回去呢也行。那这边对手狼起来了，林呱呢直接就回城走人。对手呢也慌啊，这波狼起啊，这小炮一砸狼起全没。那将林呱呢这波回城是去的分矿吗？这里呢对手造了个地洞，这里呢留了留了个啥被打掉了。林呱这波回到这儿，然后呢吃团补去。我们的部队遭对手现在的话就一片矿了，狼群呢还在跑，到处跑。那瓜呢先把这个点点掉，买一本团不吃一下。大法师呢马上就能到五了。哇，这小炮练级真的快啊！那这样子大法师呢回城再走人。对手狼群刚过来又被砸了一轮。那这波呢灵瓜看一下是回到了这片矿，然后呢把这地洞打掉。大法师呢已经升五了，还变羊？哦呦，这波女巫有意思啊！那这边的照明弹再照一下，灵光有没有发现这边矿？哎呦，发现了，发现了，这照明弹打过来了。那这样现在灵光有目标了，九十八人口的部队，这边的大法师再回城。哇，这个连续的回城啊，对手感觉抓不到啊。我们的这样灵光又补了两个人口，整整一百人口了啊！补了个男巫，凑齐一百人口，我来了。那这样子，对手现在还没有方向了，全部部队往这里赶啊，否则的话，这一波要被拆完了。灵光呢也不急着进攻，好像啊，就守在这儿，最好灵光隐身，小炮堵在这儿，让对手出不来进不去，那就好玩了，那就有意思了啊。要不要隐身一波？可以这么操作啊，隐身一下，让对手出不来。那这边呢还是要跟对手打，想杀大法师，大法师有团补可以吃。哎呀，对手这一波狼骑死完了。那灵光的大法师吃一门团步往后撤，哎呀，对手没了这波，哎呦，对手冲动了呀，死完了，死完了，死完了，哎，这个先知也没了，再打再吃团补，大法师没死，对手部队全军覆没了。那灵光的这边再照一下，全是照明弹
，对手说了一句 “nice game style” 啊，这非常漂亮的一个游戏，游戏风格啊。那看一下这场比赛，对手打出直接，我们也是攻下零呱呱，最终获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。